去哪儿啊？哎，不好意思啊，不好意思、啊，没事吧？我没事，小伙子，你怎么这么这么着急呀、啊？我这马上要超时了，真是不好意思啊。就算快超时了，你也不能那么着急呀、啊。走路不要光看手机。我知道了，大姐，真是不好意思、啊。没事，那你赶快走吧，路上一定要注意安全。哎，我知道了，大姐，谢谢啊。现在送外卖的也挺不容易的。谁呀、啊？进来。那个，不好意思，啊，给你吃了，你的外卖。不是我说你，你怎么回事？我点个外卖，现在都等多久了？真是不好意思，我刚刚在路上迷路了。迷路了？你自己是干什么？你不知道吗？你是个送外卖的，送外卖的会迷路吗？不好意思，这一块我真没来过，真是抱歉。你自己看看，都几点了？你迟到多长时间了吗？对不起，希望你不要给我差评。你说不给就不给了，我告诉你，我还偏偏要给你差评。我求求你啊，千万不要给我差评！你要是给我差评的话，我这两天就白跑了。嫌我不给你差评啊，也行，除非啊，你求求我。姑娘，我求你了，千万不要给我差评。有你这样求人的吗？那个姑娘，我知道我做的不对，我给你鞠个躬歉，对不起。这还差不多。那个，我这还有其他的订单要送，我我就先走了。站住！让那垃圾帮我收一下。别迟到了。喂。这我怎么知道？我也没看呀、啊。那你不会去看一下呀？我这还要给别人送呢，我都已经走了好远了。我不管你呀、啊，赶紧去给我看看，要不然我给你差评。哎，哎，喂，姑娘。那个文件我给你找到了，找到了就给我送上来。你能不能下来拿呀？我这其他订单马上就要超时了。我跟你说，我让你给我送上来就给我送上来，否则我给你差评。姑娘，你就下来拿一下吧，要不然我其他订单真的要超时了。刚才一个姑娘让我帮她把垃圾烧下来，我给她烧下来了。她说里面有个重要文件，现在又让我帮她送上去，但是我其他的订单快要超时了。什么文件啊？来，我看一下。啊，小伙子，你等一分钟，我打个电话。喂，赵经理。我在咱公司附近的垃圾桶旁边，你过来一趟吧。好好，我我这就下去。小伙子，你别着急，在这等一会儿。好吧。嗯、董事长，你你找我什么事儿、啊、呀？赵经理，我请你帮我一个忙。董事长，你别说一个忙了，十个忙我也帮。那好。赵经理，这个你拿着。小伙子，把你的手机拿过来。赵经理，你按照这上面的，把这所有的订单都送一下。啊？怎么？你不愿意啊？没有没有，董事长。那好，你要记住，不能超时。哎，对了，还有，不能差评。如果有差评的话，从你公司里面扣。行行行，我知道了，董事长，我一定要保证完成任务。大姐，这这不太合适吧？小兄弟，没什么不合适的。他既然去给你送外卖了，走，你去我公司一趟，我有事跟你说。那行。这到底是哪呀？这这这这房子都一样呀。算了，去前面看看吧。
你一会儿。那个先生，这个是你的外卖是吧？几点了？啊？你是怎么送外卖的呀？那个先生，不好意思，我我对这边的路不熟。不熟？你是干什么的呀？不是，那个真不好意思，你别生气了。还不生气呢？你都超时了！我告诉你啊，差评。这样子，送个外卖都送不好，还想让我原谅你？好啊，你求我呀！大哥，算我求求你行不行？你别给我差评。行了，这次就算了吧。谢谢，那个大哥，我先走了。小伙子，我今天之所以让你过来，我是想给你道个歉。道歉，大姐，你跟我道什么歉啊？是我的错，是我一时疏忽，没管理好我手下的员工。刚才我让他给你送外卖的那个姑娘，就是我公司的经理，他那样对你，我代表公司的员工，应该给你道个歉。那个大姐，真的不用。你看，像我们这一行啊，每天见的人太多了。真是，说实话，什么样的人都有。现在啊，都已经习惯了。说实话呀，现在干你们这一行呀、啊，也确实不容易。经常风里来雨里去的，也难免碰到一些没素质的人。别的人呀，我就不管了。可是他是我的员工，我必须要管。刚才他那样对你，确实是他的不对。大姐，你真是个好老板，你真是个明事理的人。小兄弟，你过奖了。我之所以让他去替你送外卖，一呢是让他向你道歉，二呢是让他体验一下干你们这行有多么的不容易。那个大姐，谢谢你啊，谢谢你能理解我们这个行业。董事长，那外卖我已经送完了。赵经理，你感觉这份工作怎么样？这送外卖的活可真是太累了。这简直不是人干的！还有啊，有些人还特别没有素质，就迟到一小会儿，他就抓着我的辫子不放，吵了我好大一会儿呢。最后一个单子，差点超时，又是赔礼道歉的，又是认错的，哎呀，真是累死我了！赵经理，你现在知道累了？董事长，你说这话什么意思啊？还什么意思？难道你不知道你和那些没素质的人一样吗？刚才。你是怎么对待这位小兄弟的，董事长？还有这位小哥，我承认，我之前啊，确实是我不好，我呀，向你道歉。赵经理，你那人不好吗？你那人非常不好。你好好想一想，这人家送个外卖也不容易啊。你怎么能那样对待人家呢？你还用差评要挟人家？不仅如此，你还让外卖小哥给你倒垃圾。本来。就是闺女，就是你自己的过错，你还让别人给你捡过来？赵经理，你是怎么想的呀？你这样做对吗？那个，我知道错了，小哥，我也知道错了，我以后再也不会这样了。董事长，你再给我一次机会吧。通过这件事儿，我也知道送外卖挺不容易的，我以后绝对会改的。没事，那个大姐，要没什么事的话，我就先走了，我这还要忙呢。那好，你先过去吧。哎，行。赵经理，以后不管遇到什么样的人，你都要尊重人家的职业。这职业不分高低贵贱之分，方便别人呀，也就是方便自己。赵经理，我说的你听懂了吗？我听懂了，董事长，我以后一定会改的。那好，你也下去忙吧。行，那我先去忙了，董事长。